வாக்குத்தத்தை தந்திருக்கிறார் நம்ம ஒவ்வொருவர் குறிப்பாக தொழில் முனைவோர் தொழில் முனைவோர் என்றால் வெறும் பிஸ்னஸ் என்றல்ல ஒருவேளை ஒரு கான்ட்ராக்ட் தொழில் செய்யலாம் ஒரு ஏஜென்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சில வாராந்திர வேலைகளுக்கு போகலாம் பிரியமானவர்களே வாரக்கூலி மாதக்கூலி தினக்கூலி இந்த மாதிரி உள்ள வேலைகளுக்கு போகலாம் இந்த கூலி என்றால் அது குறைவான ஒரு சொல் அல்ல கூலம் என்றால் தானியம் என்ற அர்த்தம் கூலம் என்றால் தானியம் அந்த நாட்களில் பண்டமாற்று முறை இருக்கும்போது இப்படி ரூபா செக்கு இதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா அப்போ வேலை செய்கிறவர்களுக்கு கூலம் கொடுப்பார்கள் தானியம் கொடுப்பார்கள் நெல் கோதுமை கேழ்வரகு கம்பு என்றெல்லாம் தானியங்கள் சொல்லுகிறோம் இல்லையா அந்த தானியங்களே கொடுப்பார் அதனால தான் அதற்கு கூலி என்று பெயர் வந்தது கூலி என்று பெயர் வந்தது பிரியமானவர்களே அதுக்கு பிறகு கடலில் வந்து உப்பு காக்க ஆரம்பித்தாங்க சால்ட் இந்த சால்ட்டில் இருந்தால் சேலரி சலைன் உப்பு தண்ணிக்கு சலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சேலரி அந்த உப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க உப்பு தான் சேலரி அது உப்பளத்துலேருந்து வருகிறதுனால அதுக்கு சம்பளம் என்று பெயர் வந்தது இங்கிலீஷில் சேலரி சம்பளம் பிரியமானவர்களே நம்ம செய்கிற வேலைக்கு வருகின்ற இந்த சம்பளத்துக்கு இல்லை நம்ம கிடைக்கிற லாபத்துக்கு பேர் தான் வருவாய் வாய் என்றால் வாய்க்கால் ஒரு வழி வருகிற வழி வருவாய் அதை நேர்மையாக நம்ம சம்பாதிப்போமானால் அது பேர் வருமானம் மானத்தோடு வருகிறது நான் செய்கிற வேலைக்கு நான் சம்பளத்தை வாங்குகிறேன் அது பேர் வருமானம் என்னுடைய மானத்தோடு நான் வாங்குகிறேன் இங்கே போய் நான் திருடலை இன்னும் அருமையான தமிழ் சொல்கிற பாருங்கள் அதனால் கூலி கூலினா நான் கூலிக்காரன் அப்படின்னா தப்பாக நினைக்கிறீங்க எல்லாம் ஒரே பொருள் தான் கூலி என்று சொன்னது தான் சம்பளம் சம்பளம் என்பதுதான் வருவாய் வருவாய் என்பதுதான் வருமானம் வருமானம் ரொம்ப நல்ல தமிழ் சொல் மானத்தோடு வருகின்ற ஒன்று ஒரு நல்ல தொழில் செய்கிறேன் யாரையும் ஏமாற்றவில்லை பொருளை வாங்கி ஒரு லாபத்துக்கு நான் விற்கிறேன் அது வருமானம் வேலைக்கு போகிறேன் சம்பளம் வாங்குகிறேன் வருமானம் மானத்தோடு வருகின்ற ஒரு வருவாய்க்கு பேர் வருமானம் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது அது கூலியாக இருந்தாலும் சரி சம்பளமாக இருந்தாலும் சரி வருவாயாக இருந்தாலும் சரி வருமானமாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய பொருளாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் இந்த விளக்கத்தை நான் சொன்னதற்கு காரணம் கூலி என்று நினைக்கும் போது தவறாக நினைக்கக்கூடாது கூலி என்பது அந்த நாட்களில் அவங்க தானியங்களை கொடுத்தார்கள் அதனால் அது கூலம் என்று பெயர் கூலம் வாங்குகிறவர்கள் கூலி வாங்குகிறார்கள் தெரிய சொற்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதனால் நம்ம எளிதாக ஒரு சமநிலையை நாம் உணர முடியும் அதில் ஏற்ற தாழ்வுகள் கிடையாது எப்படியாவது மானத்தோடு அதை நம்ம வாங்குவோம் என்று சொன்னால் முறைப்படி பிரியமானில் நாம் சம்பாதிப்போம் என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது கர்த்தர் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம கூலி வாங்குகிறோமோ சம்பளம் வாங்குகிறோமோ வருவாயோ வருமானமோ நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தையை கற்று தந்திருக்கிறார் ஆதி ஆகமம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே இளைய சார் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் எஜமானை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆப்ரஹாம் இடத்துல வே பணியாற்றுகிற பிரியமானவர்களே அவருடைய செயலாளர் போல பணியாற்றுகிற அவருடைய நிர்வாகி போல பணியாற்றுகிற இளையசார் சொல்லுகிறார் 
என் எஜமானை கர்த்தர் மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அதனுடைய விளைவு என்ன அவர் சீமானா இருக்கிறார் அவர் சீமானா இருக்கிறார் சீமானா இருக்கிறார் என்பதற்கு இளையசார் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார் கர்த்தர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார் சீமான் அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய மனிதன் என்று அர்த்தம் சீமந்த் என்று சொன்னால் ஒரு நல்ல இல்லைனா உயர்வான பெண் சீமந்த் அதான் சீமந்தம் என்று சொல்லுகிறார் சீமான் என்றால் ஒரு உயர்வான மனிதன் கிரேட் மேன் காட் ஹஸ் மேட் மை மாஸ்டர் வெரி கிரேட் அவர் பெரியாராக்கிட்டார் சீமான் என்று சொன்னால் வெறும் ஐஸ்வர்யவான் என்றல்ல ஊரில் வட்டாரத்தில் உலகத்தில் கிராமத்தில் பட்டணத்தில் நல்ல பெரிய ஆள் ஆக்கிட்டார் சீமான் ஆக்கியிருக்கிறார் பெரிய மனிதன் ஆக்கியிருக்கிறார் புகழ்பெற்ற ஒரு உயர்ந்த மனிதன் ஆக்கியிருக்கிறார் யார் இவர் பரதேசியாய் வாழ்கிறவர் ஊரை விட்டு ஊர் நாடோடியாக வந்தவர் இந்த ஊரில் அறியப்படாதவர் பெரிய மலை எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து இன்றைக்கு கர்த்தர் சொன்னார் என்று சொல்லி இந்த ஊரில் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கிறார் அங்கேயும் வீடு வாசல்லாம் கிடையாது கூடாரத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவர் கர்த்தரால் பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டார் இந்த வனாந்தரத்தில் அவருக்கு ஆடு மாடுகள் பிரியமானவர்களே வெள்ளி பொண்ணு வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் எல்லாம் செல்வ செழிப்பாக அவர் இருக்கிறார் பிரியமான தேவன் எப்படி ஒருவனை சீமான் ஆக்குகிறார் உன்னையும் என்னையும் கத்த சீமான் ஆக்குவார் பிரியமல் எப்படி கத்தர் ஆக்குகிறார் ஒரு குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் டியூட்ரானமி சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் எயிட்டீன் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறார் எப்படி நம்ம சீமானாக்க இது வருமானம் மானத்தோடு வருகின்ற ஒன்று நம்ம போய் யாரையும் ஏமாற்றி லஞ்சம் வாங்கி துன்மார்க்கனமான வழியிலே கொள்ளை அடித்து சம்பாதிக்கிறதல்ல பெரியமல்ல அவர்கள் மேல் கர்த்தர் துன்மார்க்கரின் மேல் கர் வீட்டில் கர்த்தருடைய சாபம் வரும் என்று கோடி கோடியாக சம்பாதித்து ஜெயிலில் ஒரு கோடியில் போய் படுத்து கிடப்பாங்க எவ்வளோ லஞ்சம் வாங்கிட்டு சம்பாதித்துட்டு அப்புறம் போலீஸ் தேடுதுன்னு ஊரை விட்டு வீட்டை விட்டு ஓடி போய் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துருக்கிறாங்க அதெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் பிரியமானவர்களே ஆனால் நமக்கு வருவது வருமானம் இந்த வருமானம் மானத்தோடு வருகின்ற ஒன்று இதை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை தருகிறார் கத்தோடைய பிள்ளை பிரியமானவர்களே எனக்கு தெரிந்த ஒரு தம்பி அவருக்கு நல்ல தாழ்ந்துகள்லாம் உண்டு ஆனால் வேலை செய்யவே பிடிக்காது ஒரு நாள் பேசும்போது சொன்னார் எனக்கு அதை கேட்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு ஐயா யாருக்கையே வேலை செய்ய பிடிக்கும்னார் யாருக்கையே வேலை செய்ய பிடிக்கும்னார் வேலை செய்ய பிடிக்காத ஒரு ஆள் இருக்கும் என்று எனக்கு அன்றைக்கு தான் தெரியும் பிரியமானவர்களே நமக்கு அதற்கேற்ற ஒரு பலனை ஒரு உற்சாகத்தை கற்றுத்தர் பெரிய கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றார் நம்ம நித்திரையிலும் கொடுப்பார் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே கொடுப்பார் அதனுடைய பொருள் என்ன தெரியுமா நித்திரையிலும் கொடுப்பார்னா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே கொடுப்பார் என்றால் ஒரு 
விவசாயி அந்த நிலத்தை கொத்தி உழுது பரம்படித்து நீர் பாய்ச்சி விதைக்கிறான் கண்ணீரோடு விதைக்கிறான் பிரயாசப்பட்டு விதைக்கிறான் வீட்டில் போய் தூங்குறான் அவன் தூங்கும்போது அந்த விதை முளைத்து வருகிறது அவன் போய் விதையை பிச்சு எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு செடியை ஒரு மரத்தை கொண்டு வர்றது இல்லை ஆனால் விதைக்கிற வரைக்கும் அவன் செய்கிறான் பிரயாசப்படுகிறான் பாடுபடுகிறான் கர்த்தர் அவன் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் விளைய செய்கிறார் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே அது நடந்துருது அதனால் அவன் பிரியமல்ல சோம்பேறியாக தூங்கி கொண்டிருப்பான் என்றல்ல கர்த்தர் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களில் தம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை கட்டளையிடுகிறார் விதையின் மேல் தம்முடைய ஆவியை அனுப்புகிறார் தன்னுடைய ஆவியை அனுப்புகிறார் அப்போ முதலாவது நமக்கு ஒரு தெரிய வேண்டும் நமக்கு பலன் தருகிறார் நான் சீமான் ஆக வேண்டும் என்றால் நான் உழைக்க வேண்டும் நான் உழைக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு பலன் வேண்டும் அந்த பலனை கற்று எனக்கு தருகிறார் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனை எனக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ நீங்கள் என்ன ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு ஐஸ்வர்யம் தாரு எனக்கு ஐஸ்வர்யம் தாரு எனக்கு ஐஸ்வர்யம் தாருன்னு ஜெபிக்கக்கூடாது ஆண்டவரே ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிப்பதற்கான பலனே எனக்கு தாரும் ஒரு வேலை பெரிய மாணவர்களே வீடுகளில் வேலை செய்கிறதா இருக்கலாம் இப்போ அந்த சகோதரி என்ன ஜெபிக்கலாம் ஆண்டவர் ஏதோ காலையில் போகிறேன் அவசரமாக போய் ஒரு வீட்டில் அப்படியே ஒரு அவசர அடி வேலையை அவர் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு வரேன் ஏதோ ஒரு மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா கிடைக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது உலக பிரகாரமாக வேலை செய்கிறோம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறோம் இல்லையா பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறான் இல்லையா அப்போ நான் என்ன செய்யணும் ஒரு ஆறு வீட்லேயாவது போய் வேலை செய்யணும் பன்னெண்டு மணி நேரம் நான் உழைக்கணும் நான் சோம்பேறியாக இருந்த ஆண்டவர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வேணும் என் கடன் பிரச்சனை போகணும் என் தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் நான் பைக் வாங்கணும் நான் கார் வாங்கணும் நான் வீடு வாங்கணும் என்று நினைக்கக்கூடாது கத்தர் ஒட்டகங்களை கொடுப்பார் வேலைக்காரர்களை கொடுப்பார் வேலைக்காரர்களை கொடுப்பார் ஆனால் நீ வேலை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு வேண்டிய பலனை கத்தர் கொடுப்பார் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு வாலிபன் போயிடலாம் போயிட்டு ஒரு திண்ணையில் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருந்தான் கால் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு பெரிய ஒரு பார்த்தறி வேணும்னா அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட போய் கேட்டாரா என்ன தம்பி சும்மா உட்காந்து கால் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கே என்னென்ன இல்லை எங்கள் ஊரில் சொன்னாங்க காஞ்சிபுரத்தில் போய் கால் ஆட்டினாலே காசு கிடைக்கும்னாங்க எனக்கு வேலை செய்யலாம் இஷ்டம் இல்லை அதனால் வந்து உட்காந்து காலில் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பாவி அப்படி இல்லைப்பா காஞ்சிபுரத்தில் வீட்டுக்கு வீடு தறி இருக்குது நீ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் அந்த தறியில் வேலை செய்வதற்கு சும்மா தறியில் உட்காந்து நீ காலில் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நீ தறியில் இருந்து வேலை செய்தாலே உனக்கு காசு கிடைக்கும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் நீ திண்ணையில் உட்காந்து காலில் ஆட்டினா யாரும் காசு தர மாட்டாங்க இன்றைக்கு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல பிரயாசப்பட உழைக்க கத்ததுக்காக கத்ததுடைய பிரியமாக இல்லை கத்த தருகிற பாதையில் நம்ம பிரயாசப்பட ஆயத்தமாக இருக்கணும் அதற்குரிய பலனை கத்த தருவார் இப்படிதான் இருக்கா ஆமாம் நீங்கள் வியாபாரம் செய்யலாம் எந்த வியாபாரத்தை கத்தர் உயர்த்த முடியும் பிரயாசப்பட்டு பயிரிடுகிறவன் பலனில் முந்தி பங்கடைவான் நம்முடைய பிரயாசங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அதற்கு வேண்டிய பலனை கத்தர் கொடுப்பார் இதை முதலாவது புரிந்து கொள்ளுங்க ரெண்டாவதாக பிரியமானவர்களை சங்கீதம் பதினாறு ஐந்து ஏழு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம்னா சங்கீதம் பதினாறு ஐந்து ஏழு ஐந்து முதல் ஏழு வருஷம் சாம் சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஃபைவ் டு செவன் கர்த்தர் என் சுதந்திரமும் என் பாத்திரத்தின் பங்குமானவர் 
என் சுதந்திரத்தை தேவரீர் காப்பாற்றுகிற சுதந்திரம் என்ற என் ப்ராப்பர்ட்டி என் பிஸ்னஸ் என்னுடைய எஸ்டேட் இந்த எஸ்டேட்டை தேவரீர் காப்பாற்றுகிறீர் என்று சொன்னால் நீங்கள் தான் அதை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க என் பிஸ்னஸ் ஐயா என் பிஸ்னஸை நடத்துறது நீங்கள் தான் என் வியாபாரத்தை நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க என் ஊழியத்தை நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க என்ன வாங்கணும் என்ன செய்யணும் எப்படி சேர் போடணும் எப்படி ஏசி போடணுமா வேண்டாமா என்ன செய்யணும் இல்லை என் விருப்பம் எல்லாம் அந்த பேர் என் பிஸ்னஸை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுங்க என்ன மாதிரி மைக் வைக்கணும் எப்படி செய்யணும் அதில் எல்லாம் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுங்க ஐயா இது ஊழியம் நான் ஒரு தொழில் செய்கிறேன் அன்றது யாரை வேலைக்கு அமர்த்தணும் யாரை வேலைக்கு அமர்த்தக்கூடாது கடையை எப்படி அலங்கரிக்கணும் எப்படி அலங்கரிக்கக்கூடாது எதை முன்னால் வைக்கணும் ஒரு சின்ன வியாபாரம்னா கூட அதில் நிறைய நுணுக்க நுணுக்கம் இருக்குது இப்போ நாலு வருஷையில் காய்கறி வைக்கிறேன் எந்த காய்கறி தட்டை முதல்ல வைக்கணும் எந்த காய்கறி தட்டை பின்னால் வைக்கணும் யோசிக்கணும் எனக்கு ஒரு இந்த பிஸ்னஸும் உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் மேனேஜ் பண்ணுங்கப்பா என்னுடைய பிஸ்னஸை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுங்க அப்படி அவர் மேனேஜ் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதா நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு எல்லாவற்றையும் விலைக்கு சொல்ல நேரம் இல்லை எனக்கு நேர்த்தியான இடத்துல பங்கு கிடைத்தது இவன் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது முப்பது கடை இருக்குது எல்லாம் சீட்டு போட்டு அந்த கடையை அலாட் பண்ணுறேன் சீட்டு போட்டு கடையை அலாட் பண்ணுறாங்க அவர் சொல்கிறாரு நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆங்கிலத்தில் வாசித்திங்கன்னா மை லைன்ஸ் ஹே ஃபாலோ அண்ட் டு மீன் ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளேஸ் எனக்கு போட்ட கோடு நல்ல இடத்துல விழுந்தது அங்கே பங்கு பிரிக்கும் போது கோடு போடுறாங்க இந்த பாகம் உனக்கு இந்த பாகம் உனக்குன்னு பிரிக்கிறாங்க அந்த ஏரிக்கரையில் இருக்க நிலம் உனக்கு அந்த தெருவாரம் இருக்கிற நிலம் உனக்கு கோடு போடுறாங்க இல்லையா எனக்கு விழுந்த லாட்டு எனக்கு விழுந்த சீட்டு நல்ல இடத்துல விழுந்துச்சியா என் கடையை தாண்டி தான் மற்றவங்கிட்ட போகணும் அப்படியே நடந்துச்சு நேர்த்தியான இடத்துல எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் ட்ரெஷர் எனக்கு உண்டு அதுக்கு என்ன தெரியுமா எனக்கு ஆலோசனை தந்த கர்த்தரை துதிப்பேன் ராக் காலங்களில் என் உள்ளந்திரியங்கள் என்னை உணர்த்திட்டு முதல் குறிப்பு நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு கத்த பலன் தரணும் அவ்வளோதான் நான் வேலை செய்வேன் நான் சோம்பேறியாக காலாட்டிட்டு உட்கார்ந்துட்டு எனக்கு ஆண்டவர் தரணும் தரணும் தரணும்னா பெரிய மாதிரி பயத்தோடு சொல்கிறேன் இருக்கிறது இல்லாமல் போயிடும் எனக்கு அப்படி வேண்டாம் வரும் மானம் மானத்தோடு வரணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது இது கத்துடைய ஊழியம் ஆனால் அந்த ஊழியத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன உண்மைக்காக சொல்லுகிறேன் கூட இருக்கிற தம்பிமா இருக்கிற சில செய்திகளுக்காக பத்து மணி நேரம் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் அறுபது மணி நேரம் உட்கார்ந்து நான் ஆயத்தப்படுத்திய செய்தி உண்டு சில நாட்கள் இன்றைக்கு நான் எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்திருக்கிறேன் என்று கணக்கெடுக்கும் போது பதினேழு மணி நேரம் நான் வேலை செய்த நேரம் ஆட்கள் உண்டு பதினேழு மணி நேரம் பதினைந்து மணி நேரம் பிரியமானவர்களே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முறை ஊழியத்தை நிமித்தமாக எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தூங்காமல் இருந்திருக்கிறேன் மூன்று இரவு மூன்று பகல் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் தூங்காமல் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு மூன்று நான்கு முறை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தூங்காமல் இருந்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களை உங்களை உற்சாகப்படுத்த செயல் சொல்லுகிறேன் நம்ம ஊழியம் வேலை செய்ய வேண்டும் அதற்குரிய பலனை அவர் படிக்கிற பிள்ளைங்க நல்லா படிக்கணும் குதிரை யுத்த நாளுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்படும் ஜெயமோ கர்த்தராலே வரும் நல்லா உட்காந்து படிக்கணும் சும்மா ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மந்திரத்தில் மாங்காய் பழுத்துடும் காய்ச்சிடும் நினைக்கப்படாது அதுக்குரிய பலன் கத்த தருவார் ரெண்டாவது கத்தருடைய ஆலோசனை வேண்டும் எப்படி நான் ஐஸ்வர்யம் சீமான் ஆக முடியும் ஆலோசனை வேணும் இது வாங்கு இது வாங்காத ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுடா ரொம்ப நல்லதுடா பிரியமானவர்கள் ஆனால் மனசில் ஒரு எண்ணம் வரும் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாத 
இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாது பாஸ்டர் சுந்தர் அவர் நடந்த ஒரு நிகழ்வு அடிக்கடியாக செய்தியில் சொல்லுவார் அமெரிக்காவில் ஒரு நாள் ஒரு விசுவாச விவசாயி விசுவாச விவசாயி அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தன்னுடைய நிலத்தில் நிலக்கடலை பயிரிட வேண்டும் என்று ஒரு ஆலோசனை வருகிறது அது பருத்தி பயிரிடுகிற காலம் அது பருத்தி பயிரிடுகிற காலம் ஆனால் இவருக்கு ஒரு மாற்று ஆலோசனை வருகிறது நிலக்கடலை பயிரிட வேண்டும் என்று கத்தர் ஆலோசனை தந்தார் என்பதனாலே அவர் தன்னுடைய நிலத்தில் நிலக்கடலையே பயிரிடுகிறார் பெரிய மாணவர்களே அந்த நாட்களில் மற்றெல்லாரும் பருத்தி பயிரிடுகிறார்கள் மற்ற விவசாயிகளெல்லாம் இவரை பரியாசம் பண்ணால் என்ன நீ முட்டால் ஆகிட்டியா பருத்தி பயிரிடுகிற நாட்களில் போய் நீ நிலக்கல்லே பயிரிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கும் தெரிகிறது இது அந்த காலம் அல்ல என்று ஆனாலும் ஆண்டவர் தன்னை ஏவினார் எனக்கு ஒரு ஆலோசனை தந்தார் என்று அந்த ஆலோசனை கீழ்ப்படிந்து இவர் நடந்த நிகழ்வு நிலக்கடலை பயிரிடுகிறார் பிரியமல்ல அந்த நாட்களில் சீதோஷ்ண நிலை மாறி போகிறது அது பருத்திக்கு ஏற்ற சீதோஷ்ண நிலையாக இல்லாமல் நிலக்கடலைக்கு ஏற்ற சீதோஷ்ண நிலையாக மாறுகிறது பருத்தி பயிரிட்டவர்களுக்கெல்லாம் பெரிய நஷ்டமாகிறது தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படிந்து நிலக்கடலை பயிரிட்ட இவருடைய நிலத்தில் அமோகமான விளைச்சல் வருகிறது அந்த ஒரு விளைச்சலில் அவர் பெரிய கோடீஸ்வராக மாறினார் தேவன் அப்படி நம்மை சீமானாக்குவார் அவர் ஒரு ஆலோசனை தருவார் அவர் என்ன ஆலோசனை தருகிறாரோ அந்த ஆலோசனைக்காக காத்திருக்கணும் நீ வலதுபுறமாக இடதுபுறமாக திரும்பும் போது வழி இதுவே இதில் நட இதில் நடு என்பார் இதை செய் இதை செய்யாதம்பார் கோலை நீட்டும்பார் அந்த ஜாடியை தண்ணீரால் நிரப்பும் பார் சில வேலைகளில் அவர் கொடுக்குற ஆலோசனை நம்முடைய மனித மனதுக்கு ஏற்படையதாக இல்லாமல் இருக்கும் அங்கே பேதில் பார்த்து ஆழத்தில் கொண்டு உன் வலையை போடுங்கிறார் இந்த நேரத்தில் ஆழத்தில் மீன் இருக்காது என்று சொல்லி பேதிருக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் வந்து ஒரு பிறப்பினாலேயே அவன் ஒரு மீன் மீனவன் பல ஆண்டுகளாக மீன் பிடிக்கிறவன் இவர் ஒரு தச்சன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இருக்க என்ன மீனை பற்றி தெரியும் அவர் ஒரு கடலோடி அல்ல ஆனால் இவன் ஒரு கடலோடி இவனுக்கு பிரியமானவர்களே கடலை பற்றி மீன் வளத்தை பற்றி நன்றாக தெரியும் ஆனாலும் உங்களுடைய வார்த்தையின்படியே நான் போய் செய்கிறேன் என்கிறான் அந்த ஆலோசனை உங்களுக்கு ஏற்புடையதா ஏற்புடையது இல்லையா என்றால் அந்த ஆலோசனை நீங்கள் கேட்பீர்களானால் அவர் சீமான் ஆக்கிவிடும் பிரியமானவர்களே ஒரு முறை ஒரு வேத பிரமாணத்தை சொல்லும்போது ஒரு நல்ல வளர்ந்து வருகிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வளர்ந்து வருகிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவர் சொன்ன வார்த்தை இதே வார்த்தையே சொன்னார் பிஸ்னஸை பற்றி மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும்னு சபையை மேய்க்கிற மேய்ப்பனுக்கு பாஸ்டருக்கு பிஸ்னஸை பற்றி என்ன தெரியும்னார் நான் அவங்க குடும்பத்தாட்ட சொன்னேன் இப்படி அவர் சொல்கிறாருன்னு நாங்கள் என்ன சொன்னேன் எனக்கு பிஸ்னஸை பற்றி தெரியாது பிஸ்னஸை ஆசீர்வதிக்கிறவரே எனக்கு தெரியும் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியாது ஆனால் பிஸ்னஸை ஆசீர்வதிக்கிறவரே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் பெரிய மாணவர்களே சுய புத்தியின் மேலே சாய்ந்தார் எனக்கு தெரிந்த அதுக்கப்புறம் அவருடைய பிஸ்னஸ் ஒரு இன்ச் கூட வளர இதை நான் யாருக்கும் ஒரு சாப வார்த்தையாக அல்ல உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக பேசுகிறேன் தேவ ஆலோசனைகள் தேவனுடைய பலனை பற்றி கொண்டு நல்ல வளையுங்க பெரிய மலை இந்திரா காந்தி அம்மையார் காலத்தில் ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் போட்டாங்க எனக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட்ஸும் நினைவு இல்லை ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நினைவு இருக்குது தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு எந்த சப்ஸ்டிடியூட்டும் கிடையாதுங்க தயவு செய்து சோம்பேறி அறுந்துட்டு கத்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னு யாரும் விரும்பாதீங்க ஆண்டவரை இன்னும் நான் உழைக்க எனக்கு பலன் தாரும் நல்லா ஆரம்ப நாட்களில் பலத்தின் மிகுதினால் எழு எழுபது வருஷம் ஆயுசு நாட்கள் பலத்தின் மிகுதினால் என்ன பண்ணி போனால் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் அப்போ ஐம்பது வயசு ஆகும் வயசு இன்னொரு இருபது வருஷம் தான் அறுபது வயசு ஆகும் இன்னொரு பத்து வருஷம் தான் அப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் பேசும்போது சொன்னால் அண்ணா நீங்கள் அப்படி சொல்லவே சொல்லாதீங்கண்ணே ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் இன்னும் பத்து வருஷம் அப்படிலாம் இருக்கு ஆமாப்பா ஆயிரம் நாட்கள் எழுபது வருஷம் தானே அப்படின்னு அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க எனக்கு ஏன் கஷ்டமாக இருக்குண்ணே அப்படின்னு கொஞ்சம் கடிந்து கொண்டேன் அன்றைக்கு போய் அந்த சங்கீதத்தை வாசித்தேன் 
சங்கீதத்தில் அடுத்த பல்ல வருகிறது இன்றைக்கு அம்மா பண்ண பாட்டு வாழ்நலெல்லாம் மகிழ்ந்து கழி கூற காலைதோறும் நம்முடைய கிருபையை பெருக பண்ணு அன்னையோடு அந்த வார்த்தையை விட்டுட்டேன் எழுபதா எண்பதா ஐம்பதா முப்பதா என கவலை இல்லை எவ்வளவு நாள் நான் வாழ்கிறனோ வாழ்நாளெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக களி கூர்ந்து இருக்கு பெரிய மாணவர்களே களி கூர்ந்தல் என்றால் கல் குடிச்சிட்டு எப்படி இருப்போமோ அப்படி இருக்க அப்படி இருக்க எனக்கு எவ்வளோ கிருப வேணுமோ அதை டெய்லி தாரும் போ டெய்லி இன்னைக்கு இன்னைக்கு நல்லா இருக்க எனக்கு எவ்வளோ கிருப வேணுமோ அந்த கிருபையே தார் நீ எவ்வளோ நாள் வச்சுருக்கிற அவ்வளோ நாளும் நல்லா களி கூற எனக்கு கிரு டெய்லி கிருப தார் டெய்லி ரேஷன் தந்தால் போதும் பெரிய மாதிரி என் ஜபமே மாறிடுச்சுங்க நல்லா கற்றுட்ட பலன் கேளு நல்லா அடிக்கடி நான் ஜபிப்பேன் அண்ட் அவருடைய முதிர் வயதில் கணிதந்து பசுமையும் புஷ்டியுமாக இருக்கும் இன்னும் ஊழியங்களை செய்யணும் இன்றைக்கு கல்ல கூட ஜெபிச்சு அண்ட் அவரே இன்னும் இடம் இருக்குது போ வெளியே போ கூட்டு வா குழல் இருக்காங்க சப்பானிகள் இருக்கிறாங்க சிறுமைப்பட்டோர் இருக்கிறாங்க போ கூட்டு வா சந்த வழியில் போய் கூப்பிடு பெரு வழிகளில் போய் நின்று கூப்பிடு தெருக்களுக்கு போ வீதிகளுக்கு போ கூட்டு வா இன்னும் இடம் இருக்குது பரலோகத்தை நிரப்பணுமே பிரியமானவர்களே ரெண்டாவது குறிப்பு ஆலோசனை கற்றுடைய ஆலோசனை கேட்டு ஜெபிங்க ஆலோசனை இல்லாத இடங்களில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போகிறாங்க இது மனுஷ ஆலோசனை மாத்திரமல்ல நல்லா கற்றுக்கு பயப்படுகிறோம் தேவ மனிதர்கள் அவங்களுடைய ஆலோசனையும் கேளுங்க எல்லாவற்றுக்கு மேலாக எனக்கு ஆலோசனை தந்த கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்பேன் ராக்காலங்களில் என் உள்ளந்திரியங்களை என்னை உணர்த்திட்டு இதை செய் மகனே இதை செய்யாத இதை வாங்கு இப்போ இந்த விலை வீழ்ச்சி இருக்குது இப்போ இதை வாங்காத இந்த வாங்க இதை ஒரு லீடிங் எடுங்க சரி மூன்றாவது பிரியமானவர்கள் நீதிமொழிகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் ப்ரோபர்ஸ் டென் டுவெண்ட்டி டூ கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட அவர் வேதனையை கூட்டார் பல வகைகளில் ஐஸ்வர்யம் வரும் லஞ்சம் வாங்கினா ஐஸ்வர்யம் வரும் கொள்ளை அடித்தா ஐஸ்வர்யம் வரும் பேங்க் கொள்ளை அடித்தா நிறைய ஐஸ்வர்யம் வரும் அந்த ஐஸ்வர்யம்லாம் கடைசியில் வேதனையை கொடுக்கும் என்றைக்கு ஒரு நாள் ஜெயிலில் போய் மாட்டிக்குவாங்க இல்லைன்னா சூசைட் பண்ணிடுவாங்க இல்லைன்னா ஊரை விட்டு விலைக்கு ஓடி போயிடுவாங்க ஆனால் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பதனால் வருகிற ஐஸ்வர்யம் அதோடு கூட கர்த்தர் வேதனையை கூட்ட மாட்டார் முதலாவது பலன் வேணும் ரெண்டாவது ஆலோசனை வேணும் மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய குடும்பத்தில் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் அதான் நம்ம ஆரம்பத்திலே திறவுகள் வசனமாக பார்த்தோம் ஜென்னசிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆதயம் இருபத்தி நான்கு முப்பத்தைந்து கத்தரின் எஜமானை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவர் பெரிய சீமானாயிரு அவன் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற நிலையிலே நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை ஜபம் குடும்ப ஜபம் தேவனை தேடுவது தேவனை கனப்படுத்துவது எப்போதும் அவருக்கு பயந்திருப்பது ஒரு தாழ்மையான ஒரு இருதயத்தோடு இருப்பது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை முறை நமக்கு வேண்டும் அவர் எவ்வளவாய் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறாரோ அவ்வளவாய் நமக்கு ஐஸ்வர்யம் பெறுகும் அப்ப நமக்கு பலன் அவர் பலன் தருகிறார் அவர் நமக்கு ஆலோசனை தருகிறார் அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதம் தருகிறார் இந்த ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்பது நான் பல முறை விளக்கி இருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே குறிப்பாக ஒரு டம்ளர் அந்த டம்ளரை தலைகீழே வச்சுட்டு எவ்வளோ பால் ஊற்றினாலும் ஒரு சொட்டு பால் கூட அந்த டம்ளருக்குள்ளே போகாது அந்த டம்ளரை தலைகீழே வச்சுட்டு எவ்வளோ பால் ஊற்றினாலும் ஒரு சொட்டு பா பால் கூட அந்த டம்ளரில் போகாது அந்த டம்ளர் சாஞ்சி கிடக்குது அந்த டம்ளரில் பால் ஊற்றினாலும் டம்ளருக்குள்ளே பால் போகாது அந்த டம்ளரில் ஒரு விரிசல் இருக்குது ஒரு ஓட்டம் இருக்குது பால் ஊற்றினா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பால் டம்ளர்லேருந்து போயிடும் அந்த டம்ளர் கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கு கீறல் இருக்கு பிரியமான பால் நிற்காது அப்போ பால் ஊற்றுறோமா ஊற்றவில்லையா என்பதை விட அந்த பால் ஊற்றுவதற்கு ஏற்ற ஒரு பாத்திரமா அந்த டம்ளரில் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பாய்சன் இருக்கு ஒரு அசுத்தம் இருக்கு ஒரு கரை இருக்கு பால் ஊற்றுனா பால் நிற்கும் பால் எல்லாம் கெட்டு போய்விடும் 
இந்த பாலை பயன்படுத்த முடியாது அப்போ பால் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அந்த பால் ஊற்றுவதற்கு ஏற்ற பாத்திரமாக அந்த பாத்திரம் இருக்க வேண்டும் இல்லைனா எவ்வளவு பால் ஊற்றினாலும் ஒரு சொட்டு பால் கூட அதில் தங்காது தங்குகிற பாலும் பயன்படாது அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தனுடைய ஆசீர்வாதம் தான் நமக்கு ஐஸ்வர்யத்தை தரும் என்றால் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி எப்படி நாம் நடந்து கொண்டால் கத்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அது இன்னொரு செய்தி கத்தருக்கு சுத்தமானால் பின்னாட்களிலே ஒரு நாள் விரிவாக அதை பேசுகிறேன் எப்படி நாம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ கத்த நமக்கு பலனை அருளி நம்ம ஐஸ்வர்யவான் ஆக்குகிறார் கத்த நமக்கு ஆலோசனை தந்து நம்மை ஐஸ்வர்யவான் ஆக்குகிறார் பிரியமானவர்களை கத்த நம்மை ஆசீர்வதித்து நம்மை ஐஸ்வர்யவான் ஆக்குகிறார் துன்மார்க்கனுடைய வீட்டிலே கத்தரின் சாபம் இருக்கிறது நீதிமான்களின் வாசஸ்தலத்தையோ கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று இருக்கிறார் நம்மே நம்முடைய குடும்பத்தை கத்தர் எவ்வளவா ஆசீர்வதிப்பார் அவர் ஆசீர்வதிக்க ஆசீர்வதிக்க நாம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிக்கொண்டே இருப்போம் இன்னும் எப்படி நாம் கத்தராலே ஐஸ்வர்யவான் ஆக்கப்படுகிறோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு சாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் சாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் என் நீதி விளங்க விரும்புகிறவர்கள் கம்பீரித்து மகிழ்ந்து தமது ஊழியக்காரனுடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்போதும் சொல்ல கடவர்கள் இங்கே ஊழியக்காரனுடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தர் என்று இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஆங்கிலத்தில் The God desires the prosperity of his servant. He has a chalimaya, prosperity. He has a valatthai virumbukara kartha. 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 நம்ம ரொம்ப ஐஸ்வர்யவானாலாம் இருக்கக்கூடாது ஐஸ்வர்யன் ஆகி நம்ம கத்தரை மறந்துடுவோம் அப்படிலாம் சிலர் நினைக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே சிலர் வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி டாக்ட்ரின் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க அப்படி எந்த டாக்ட்ரின்னும் கிடையாது அதே மாதிரி நாம் தரித்திரராக இருப்பதும் தேவனுக்கு மகிமே கிடையாது தேவனுடைய விருப்பமே நம்ம ப்ராஸ்பரஸாக இருப்பது இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் நமக்கு ஏன் வளமை வரு ஒரு நல்ல வளமான வாழ்வு வருகிறது ஏன் செழிப்பு வருகிறது நம்முடைய வளத்தை அவர் விரும்புகிறார் நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே நான் தரித்தனாக இருக்கிறனால அவருக்கு என்ன மேன்மை அவர் நம்ம ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படி தான் அவர் தரித்திரரானார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு கொஞ்சம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக்கும்படி தான் அவர் தரித்திரரானார் இப்போ நான் அவருடைய விருப்பம் என்ன நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் பிரியமானவர்கள் ஒரு வேலை செலவில் நம்முடைய பாதை வித்தியாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக முடிவு மகிமை கண்டிப்பாக முடிவு மகிமை பிரியமானவர்கள் அவருக்கு என்று ஊழியம் செய்யும் போது இங்கே ஊழியக்கார் என்றால் முழு நேர ஊழியக்கார் என்றல்ல ஆனாலும் அவருக்கு என்று ஊழியம் செய்கிறவர்களையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்ம எல்லாரும் அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் தான் கத்தருக்கென்று நம்ம ஊழியம் செய்யும் போது அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கலாம் இல்லை மீடியாவில் ஊழியம் செய்யலாம் பிரியமானவர்களே எவ்வளோ வேலை பழுவின் மத்தியில் ஓடி 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 ஏதோ அவங்களுக்கு இருக்கிற கிருபியை பற்றி கொண்டு ஏதோ ஒரு ஊழியம் செய்யலாம் உங்களுடைய ப்ராஸ்பரிட்டி உங்களுடைய வளத்தை செழுமையை உயர்வை கர்த்தர் விரும்புகிறார் அவர் அப்படி நம்ம விரு நம்முடைய வளமையை விரும்புகிறபடினாலே நான் பெரிய சீமான் ஆகும் நான் பெரிய சீமான் ஆகும் பிரியமான ஒரு நாள் ஒருத்தர் சொன்னார் தினம் ஊழியக்காரங்க மாத்திரம் ரொம்ப வசதி வாய்ப்போடு இருக்கிறாங்க அப்படின்னாரு அவர் சின்ன கணக்கு சொல்லி கொடுத்து யாக்கோபுக்கு பன்னெண்டு பிள்ளைகளுங்க யாக்கோபுக்கு பன்னெண்டு பிள்ளைங்க அதில் லேவி ஊழியக்காரன் ஆயிட்டான் அவனுக்கு எந்த தொழிலும் கிடையாது அவனுக்கு கடவுளுடைய வேலை மாத்திரம் தான் 
தேவனுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில் நின்று பூஜை செய்கிறது தான் அவனுடைய வேலை வேறு ஆடி மேய்க்கிறதோ இல்லைன்னா வயலில் போய் வேலை செய்கிறதோ தொழில் செய்கிறதோ கடலில் போய் வேலை செய்கிறதோ அவனுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அவன் அப்படி சம்பாதிக்கக்கூடாது மற்றவங்கெல்லாம் போய் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அவங்கள முடிஞ்ச அளவுக்கு சம்பாதிக்கலாம் இவனுக்கு சம்பாத்தியமே கிடையாது இப்போ மீதி பதினோரு பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் வச்சு கணக்கு வச்சுக்கோங்க மீதி பதினோரு பேருக்கு ஆளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா இல்லை ஆயிரம் ரூபாயை கொண்டு லேவிட்ட கொடுக்குறாங்க எல்லாம் அண்ணனோ தம்பியோ தானே அவங்க லேவி அவனுக்கு வேறு வேலை இல்லை அவன் ஓடியஞ்சாயிரம் சரி அவனுக்கு எதாவது கொடுக்கணுமே அப்படின்னு இந்த பதினோரு பேர் அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுக்குறாங்க இப்போது யூதா கையில் எவ்வளோ இருக்குது சொல்லுங்கள் ஒம்பது ரூபன் கையில் ஒம்பதாயிரம் லேவி கையில் ஆ வாங்க லேவியா யார் வேண்டாங்கிற ஆண்டவர் வச்ச கணக்கே பாருங்க இங்கே யூதெல்லாம் வேலை செஞ்சு அவங்க எல்லாம் ஒம்பது நேரம் தான் இருக்குது ரூபன்லாம் வேலை செஞ்சு அவங்க எல்லாம் ஒம்பது நேரம் தான் இருக்கு பாவம் நம்ம தம்பி லேவி அவன் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் இருக்கானே இதை நமக்காக பூசை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பானே நம்ம கிடைக்கிறதுல ஒரு பத்தில் ஒன்றை கொண்டு கொடுப்போம் அப்படின்னு இந்த பதினோரு பேரும் அண்ணனோ தம்பியோ லேவி கொண்டு கொடுக்குறாங்க இங்கே கொடுத்தா லேவி கையில் பதினோராயிரம் ரூபா இருக்குது அவனுக்கு கொடுத்த யூதா கையில் ஒன்பதனாயிரம் ரூபா தான் இருக்குது பெரிய மாணவர்கள் ஐயோ அப்படியே பார்த்து என்னப்பா இந்த மாதிரி புதுசாக கணக்கு இருக்குதுன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க லேவி ஆயிருங்க யார் வேண்டாம்னா கத்தர் நல்லவ வெறும் முழு நேர ஊழியம் என்றல்ல ஒரு வருமானம் ஆறு வாய் நாய் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைகள் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருக்கிறாங்க அன்றைக்கே என்னோடு கூட பணி செய்கிற ஆசிரியர்கள் பொறாமைப்பட்டு கேட்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன அமெரிக்காலேருந்து பணம் வருதா சார் நாங்கள்லாம் ரெண்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு கஷ்டப்படுறோம் நீங்கள் ஒரு சம்பளம் வாங்கி எப்படி சார் இவ்வளோ ப்ராஸ்பரஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கும் தெரியாது பிரியமானவர்கள் அந்த எண்பதுலேயே நாங்கள் ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாகவே அப்போல்லாம் யார் வீட்லேயும் அதிகமாக ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது டாக்டர் வீட்டில் இருக்கும் மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸில் இருக்கும் ஒயிட்டில் ஒரு கார்டேஜ் ஃப்ரிட்ஜ் வரும் அந்த நாட்கள்லேயே எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்துச்சு அந்த நாட்கள்லேயே எனக்கு ஒரு நல்ல பைக் இருந்தது அப்போ நான் ஏசியாக்கு வரும்போது மூன்று பைக் தான் எனக்கு பைக் இருந்தது பெரிய மாநில வீட்டில் டைனிங் டேபிளு ஒரு நல்ல டேப்ரக்கார டெக்கு டபுள் கேசர் போடுற டெக்கு இப்படி சில வசதிகள் இருந்தது வேலை செய்யும்போதும் கத்திருக்கின்ற ஊழியம் செய்த நான் கிட்டத்தட்ட மற்ற என்னோடு பணி செய்தவர்களை விட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு தான் இருந்தேன் நேற்று கூட ஒரு சகோதரத்தில் சொன்னேன் ஒரே ஒரு முறை ஒரு சில மாதங்கள் ஒரு மளிகை கடையில் ஒரு ஐநூறு ரூபாய் குறைவாக கடன் பட்டேன் ஒரு இரநூறு முந்நூறு ரூபாய் கடன் பட்டேன் அதை தவிர இன்றைய வரைக்கும் நான் கடனில் இல்லை வேலை பார்க்கும்போதும் கடன் கிடையாது ஊழியத்துக்கு வந்தும் கடன் கிடையாது பிரியமான சில லட்சங்கள் மதிப்புள்ள கிரெடிட் கார்டு என் கையில் இருக்கிறது கிரெடிட் கார்டில் கூட கடன் கிடையாது பெருமைக்காக சொல்லலைங்க தேவன் ஆசீர்வதி பிரியமானவர்களே நம்ம நல்லா இருக்கணுங்கிறதான் அவருடைய விருப்பம் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி உங்களுக்காக நான் செபிக்க கத்து சுத்தமானால் எப்படி நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் பொருளாதார ரீதியாக என்பதை குறித்து வருகிற நாட்களையும் தொடர்ந்து அநேக குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பது பத்து டூ குருந்தியன்ஸ் நைன் டென் டூ குருந்தியன்ஸ் நைன் டென் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவ பிரியமானவர்கள் உங்களுக்கு விதையை அளித்து விதைக்கிறவனுக்கு விதை கொடுப்பார் விதைக்காதவனுக்கு விதையை கொடுத்து என்ன பண்ணேன் எல்லாத்தையும் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன் அவனுக்கு விதை பிரயோஜனம் இல்லை விதைக்கிறவனுக்கு விதை கொடுக்குறார் அப்படி விதைக்கிறவனுக்கு வெறும் விதையை மட்டும் கொடுக்கல புசிக்கிறதற்கு ஆகாரமும் கொடுக்குறார் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு விதைக்கிறதற்கு விதையை தருகிறார் நீங்கள் விதைக்கணும் விதைக்கிறதற்கு விதையை தருகிறார் விதைக்கிறவனுக்கு விதையை அளித்து அதை பெருக பண்ணி 
இன்றைக்கி என்ன விதைக்கிறீங்களோ என்ன புசிச்சிங்களோ அதை வச்சு உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது நீங்கள் என்ன விதைத்தீர்களோ அதை வச்சு தான் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியும் நீங்கள் உங்கள் விதையை அவர் பெருக பண்ணி இப்போ அதில் புசிக்கிறதுக்கு ஆகாரம் வரும் ஒரு பத்து மூட்டை அறுத்து எடுத்தீங்க ஒரு மூட்டையை விதைக்கிறதுக்காக வச்சிங்க ஒன்பது மூட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க இப்போ ஒரு மூட்டையை விதைக்கிறீங்க இருபது மூட்டை அறுத்து எடுக்கிறீங்க சரி சரி இந்த ரெண்டு மூட்டை விதைக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு மூட்டை எடுத்து வச்சுட்டு பதினெட்டு மூட்டையை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க விற்கிறீங்க கற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கிற எதை அவர் பெருக பண்ண முடியும் விதையைத்தான் பெருக பண்ண முடியும் ஒரு விதை முப்பது ஒரு மூட்டை விதைக்கிறீங்க முப்பது மூட்டை அறுக்கிறீங்க ரெண்டு மூட்டை விதைக்கிறீங்க அறுபது மூட்டை அறுக்கிறீங்க சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் ஒரு மூட்டை விதைச்சி கத்திரை ஆசிரியர் விதைக்கட்டும் முப்பது மூட்டை கிடைக்கும் நீ ரெண்டு மூட்டை விதைக்கிற கத்திரை ஆசிரியர் விதைக்கிற உனக்கு அறுபது மூட்டை கிடைக்கும் நீ எவ்வளவு அதிகமாக விதைக்கிறாயோ அவ்வளவு அதிகமாக நீ அறுத்தெடுப்பாய் அதிகமாக அறுத்தெடுக்கும் போது இன்னும் அதிகமாக இதெல்லாம் போதும் இது போதும் அப்படின்னா அவரும் போதும்ன்றுவார் இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு சொன்னால் அவரும் இன்னும் இன்னும் வருது சாதாரண ஃபார்ம் இல்லை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க பண்ணுவார் நீதியின் விளைச்சல் அப்படின்னா சன்மார்க்க ரீதியான நீதி என்றல் விதைக்கும் போது அதை அறுத்தெடுக்கிற வரைக்கு அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது எந்த இடத்துல விதைக்கணும் இப்போ அங்கே வயக்காட்டு வரைக்கும் போகிறதுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படியே போகிற வெளில தூவிட்டே போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் நடக்காது வர்ற பறவெல்லாம் கொத்திட்டு போயிடும் அது போய் ஒரு பாறையில் விழுந்துச்சுன்னா ஒன்றும் நடக்காது அப்போ நல்ல நிலம் வேணும் அந்த நிலம் கொத்தப்பட்டிருக்கணும் அந்த நிலம் நீர் பாய்ச்சப்படணும் அந்த நிலத்தில் களை பிடுங்கணும் பூச்சி வராதபடி காக்கணும் அறுப்பு காலத்துக்கு காத்திருக்கணும் அப்போ அங்கே ஒரு நீதியின் விளைச்சல் இருக்குது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அதே போல் நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கை தசமபாகம் இதை கொடுக்கும்போது வேதத்துடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன எதுக்கு கொடுக்கலாம் எங்கே கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் என் என்னக்கு கத்தர் கொடுக்குற இந்த விதையை நான் எங்கே விதைச்சா கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஏன் விருப்பத்தின்படி நான் செய்யலாமா பெரிய மாணவர்கள் எப்படி செஞ்சால் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அது பெருகும் இப்போ வேதத்தை கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இப்போ ஏழைக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு இப்போ ஏழைக்கு இறங்கும்போது கர்த்தரை என்னதாக்கிடுறோம் கடன் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு அவர் கொடுத்ததை திரும்ப கொடுப்பார் பத்து ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுப்பார் பத்து ரூபா கொடுப்பார் அங்கே ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் எப்போ இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதி இப்போ ரெண்டும் செய்யணும் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவன் தகப்பு நீ தையும் கனம் பண்ணணும் தேவடைய ராஜ்யம் பரவணும் மண்ணில் விதைக்கிறவன் விசுவாசத்தோடு விதைக்கும் போது விண்ணில் விதைக்கிற நாம் எவ்வளோ விசுவாசத்தோடு விதைக்கணும் எதை எப்படி செய்யணும் இன்றைக்கு அநேகர் பிரியமானவர்களே இந்த அறிவு இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார் எல்லா வில விதையும் அவர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது வழியில் விழுந்த விதை பிரியமானவர்களே முள்ளில் விழுந்த விதை பாறையில் விழுந்த விதை அது ஆசீர்வதிக்கப்படாது நல்ல நிலத்தில் நல்ல நிலத்தில் கொத்தி ஏர் உழுது பரம்படித்து நீர் பாய்ச்சி அதுக்கு வேண்டிய உரம் போட்டு ஆயத்தமண்ணப்பட்ட நிலத்தில் விழுகிற விதை தான் முப்பது அறுபது நூறுமாக பயன்தர முடியும் அதான் நீதியின் விளைச்சல் நீதி என்றால் ரைட் திங் அது நம்ம சொல்கிற சன்மார்க்கமான நீதி என்றால் பிரியமல்ல ரைட் ரைட் மெத்தட் சரியான வழியில் விதைக்கப்பட்ட விதையை அவர் வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் அப்போ பிரியமல்ல எப்படி நமக்கு கற்ற ஐஸ்வர்யத்தை பெருக பண்ணுகிறார் குறிப்பை முடைக்கிறேன் பலனை அருளி ஆலோசனை அருளி ஆசிர்வாதத்தை அருளி பிரியமானவர்களே அவருடைய விருப்பத்தினாலே அவர் வைத்திருக்கிற விதைப்பின் விதியினாலே ஒரு விதி தள்ளியிருக்கார் எப்படி இதை செய்ய முடியும் எப்படி இதை வர்த்திக்க பண்ண முடியும் ஒரு விதைப்பின் விதி வைத்திருக்கிற இவைகளாலே கத்த நம்மை சீமான் ஆக்குகிறார் இதான் கத்தருடைய நோக்கம் நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ணுவோம் எல்லோரும் இருக்கிறதுங்களில் எளிமை நிற்போம் 
பெரியமானவர்களை பொருளாதார ரீதியாக நம்ம எல்லாரும் சீமானாக இருக்கணும் யாரும் கடன் வாங்க கூட தீர்மானம் பண்ணுங்க நான் கடன் வாங்க மாட்டான்றவரே கடன் கொடுப்பேன் நம்ம சபையில் சாட்சி இருக்கு ஒரு ரூபா கடன் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறீங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம தேசமே கடனில் இருக்கு ஆனால் பிரியமான நம்ம விசுவாசியில் நிறைய பேர் கடன் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அது இல்லை கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ்தலா பிரைஸ்தலா சொல்லுங்கள் நான் கடன் வாங்க மாட்டேன் கடன் கொடுப்பேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஐந்து அப்பத்தி ரெண்டு மீனிங் கத்தருடைய கரத்தில் கொண்டு வாங்க ஆண்டு இதான் என் வருமானம் எனக்கு மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்குது ஐயா இதான் என் வருமானம் இன்னும் வருமானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய பலனை எனக்கு தரும் ஐஸ்வர்யத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய பலனை எனக்கு தரும் இன்னும் நான் உழைக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் இன்னும் நான் உழைக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் நான் தூங்கிட்டே இருப்பேன் நீர் செய்ய ஆண்டவரேன்னு கேட்காதீங்க ஆண்டவரே நான் செய்ய ஆயத்தம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரைஸ் அலார் ப்ரைஸ் அலார் ப்ரைஸ் அலார் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் அலார் நான் என்னுடைய பிஜி பண்ணும்போது அதுக்கு முன்பாக பயங்கரமான வியாதி பலவீனத்தில் இருந்தேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் சோகமாக இருக்குது ஹால் டிக்கெட் வந்துச்சு எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க சும்மா போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு வாரம் இருக்கும் நான் கற்றுட்டு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி படித்தேன் அந்த வார்த்தைக்காக சொல்கிறேன் நீ எல்லாம் அந்த வார்த்தையை சொல்லி போய் ஜபிக்கணும் கற்று அந்த வார்த்தையை என் வாயில் போட்டார் ஆண்டவரே ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் யூ டூ மை யூ டூ த ரெஸ்ட் ஆண்டவரே ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் யூ டூ த ரெஸ்ட் நல்ல மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற கற்று உதவி செய்த ஜெபிங்க ஜெபிங் ஆண்டவரே ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் ஆண்டவரே என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ முடி செய்வேன் ஆண்டவரே என் குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்படுறது மாதிரி நல்ல நான் உழைக்க ஆயத்தம் என் பலன் தாங்க கேளுங்க கேளுங்க கற்றவங்களை சீமான் ஆக்குவா முதிர் வயதில் கணிதந்து நீங்கள் பசுமையும் புஷ்டியுமாக இருப்பீங்க கற்றுடைய நீதி விளங்கும்படிக்கு ஹலு லூயா ஹலு லூயா ஹலு லூயா ஹலு லூயா கற்றுக்கல ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது ஓரபா ரபா அதெல்லாம் க அதெல்லாம் அர ஒரு அரசாங்கத்தில் தான் ஹலு லூயா ஹலு லூயா அவங்க புது அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்காக ரிட்டையர் பண்ணுறாங்க ஹலு லூயா ஐம்பத்தெட்டு வயசானும் நீ பலவீனம் ஆயிர மாட்டேன் அறுபது வயசானும் நீ பலவீனம் ஆயிர மாட்டேன் முதிர் வயதில் கணிதந்து பசுமையும் புஷ்டியுமாக நீ இருப்ப ஹலோ லூயா நீ கணித ரூபாய் ஊரப்பா நம்ம கத்துட்ட பலனை கேளுங்க கத்துட்ட ஆலோசனையை கேளுங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரமாக உங்களை ஒப்பு கொடுங்க என்னை ஆசீர்வதிக்க கத்தர் விரும்புகிறார் என்னை ஹலே லூயா ஹலே லூயா வளமான வாழ்க்கையை தர கத்தர் விரும்புகிறார் என்ன அந்த கத்தரை குறித்த ஒரு நல்ல பெர்செப்ஷன் எடுங்க ஊரபான மார பார பா சக்கரபா தீன மாரபா ஹலே லூயா சரியான முறையின்படி விதைக்க அனாதையாய்ந்தான் <laughs> நான் <laughs> தொழில் முனைவோருக்காக ஆலோசனை தார் ஆண்டவர் பலனை தார் ஆண்டவர் ஆண்டவரே உண்மை பற்றி ஒரு வெளிச்சத்தை தார் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரமாக தங்களை காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் நீதியின்படி விதைக்க நீதியின் வெளிச்சலை அறுத்தெடுக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவர் சபை ஆசீர்வதிக்க ஆண்டவரே ஒருவராகில் கடன் சுமையில் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வார ஐயா புத்தியினங்களை மணி ஆண்டவர் என் புத்திய இனத்தினால் என் புண் அழுகி நாற்றம் எடுக்கிறது என்று சொன்னது போல புத்த இனத்தினாலே வட்டிக்கு மேல் வட்டி கொடுத்து மேல் வட்டிக்கு போய் ஆண்டவரே 
இவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுது தயவாக இறங்கும் இறங்கும் புத்தியினத்தை மனைத்து வெளியே கொண்டு வார் உடையான சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து அவளை கண்மலையின் மேல் நிற்க பண்ண ஆண்டவள் இனி பாவம் செய்யக்கூடாது ஐயா இனி கடன் வாங்க கூடாது ஆண்டவர் இனி பாவம் செய்யாது கத்தனை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இனி பாவம் செய்யாது ஒரு சனதீனமாக ரவாசக் கற்றவங்களை ஆசீர்வதிப்பான் கடன் வாங்குறது அருவறுப்பான் இது கடன் வாங்குகிறவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் கடன் வாங்குகிறவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை என்று வேத சொல்ல நீ அடிமை ஆகாத உனக்கு அதை சுயாதீனன் ஆக்குகிறான் இந்த ஒப்பு கொடுத்த ஜோ மண் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும் கதை விடுவிக்க ஜோ மண் வெளியே வர்ற வரைக்கும் அமைதலாக இருக்காத அம்பினேசுவே உடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி உண்மையாகவே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆபரகாமின் சந்ததியையா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஆபரகாமின்கு ஆபரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் எங்களுக்கு தானே இந்த பிள்ளைகளுக்கு தானே ஆண்டவரை ஆபரகாமி ஆசீர்வதித்த சீமான் ஆக்கின தேவன் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்த சீமான் ஆக்கும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமீன்